వీక్షకులందరికీ నమస్కారం ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఎవరికి అవసరం ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం అనేది ఎంతటి ఆవశ్యకత ఉంది ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్న తరువాత వచ్చే లాభాలేంటి ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలియచేయడానికి మనతో ఉన్నారు అరుణ్ కుమార్ గారు ఇన్సూరెన్స్ అడ్వైజర్ అండ్ ఫినాన్షియల్ అడ్వైజర్ నమస్కారం అరుణ్ గారు అరుణ్ గారు మరి అసలు నిజంగా ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ అనేది చాలామందికి తెలుస్తుంది సో మీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంకొంచెం బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తే ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉంటుందేమో అసలు ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్తారు ఇన్సూరెన్స్ అవసరం ఏంటి అనేది అయితే మనకు మొట్టమొదటిగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సంపాదించే ప్రతి మనిషికి ఇన్సూరెన్స్ అనేది మ్యాండేటరీ రిక్వైర్మెంట్ అండి ఎందుకు అని అంటే మనిషికి ఏదైనా జరిగిన పరిస్థితుల్లో సంపాదించి ఇంట్లో వాళ్లకు సర్వ్ చేసే పర్సన్కు ఇన్ కేస్ ఏదైనా జరిగిన పరిస్థితిలో పర్సన్ రీప్లేస్ చేయలేం రైట్ కానీ ఇన్కమ్ రీప్లేస్ చేయడానికి ఇదొక మెథడ్ సో ఎల్ఐసిలో చాలా ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రోడక్ట్స్లోతో ఇది వచ్చిన సమ్మర్షుడ్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఉంటుందో ఆ అమౌంట్తో వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పడిపోకుండా పర్సన్ లేని పరిస్థితిలో కూడా వాళ్ళు అదే రక అదే రకంగా బతుకుతూ ముందుకు వెళ్ళొచ్చు పిల్లలను ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పించడము వాళ్లకు మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నిటికీ మీట్ అయ్యేటట్టు ఇన్సూరెన్స్ కవర్ తీసుకుంటే మాత్రము ఇది సేఫ్గా ముందుకు వెళ్తూ సాగిపోవచ్చు అరుణ్ గారు మరి మీరు ఇన్సూరెన్స్ అడ్వైజర్ కాబట్టి ఎల్ఐసికి సంబంధించి ఎల్ఐసికి సంబంధించి కూడా మాకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలరా రైట్ అయితే దాట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మ్యామ్ అయితే ఎల్ఐసి గురించి చెప్పాలంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ఇయర్ ఓల్డ్ కంపెనీ ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో స్టార్ట్ అయిన ఎస్టాబ్లిష్ అయిన కంపెనీ ఇది అండ్ అంతకన్నా ముందు మన దేశంలో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉండేవి అప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూషన్ లాట్ ఆఫ్ పాలసీస్ అండ్ రెగ్యులేటరీ బాడీ ఉండేది కాదు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ రోజు ఎస్టాబ్లిష్ అయినది ఎల్ఐసి అండ్ దాని తర్వాత నేషనలైజ్ చేశారు ఎల్ఐసి అనేది నేషనలైజ్ చేసి గవర్నమెంట్ ముందుకు వెళ్ళింది నవ్ టూ థౌజండ్లో ప్రైవేట్ కంపెనీస్కి కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చారు లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుండి సెవెరల్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తున్నాయి ఎల్ఐసితో సో ఎల్ఐసి వచ్చేసరికి ఈరోజు కూడా లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుండి ప్రైవేట్ వాళ్ళతో కంప్లీట్ చేసి కూడా సెవెంటీ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది ఎల్ఐసి ఎల్ఐసి సెవెంటీ పర్సెంట్ మార్కెట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ అండ్ థర్టీ క్రోర్ పాలసీ హోల్డర్స్ ఉన్నారు ఎల్ఐసి ఎల్ఐసికి ఈరోజు థర్టీ క్రోర్ థర్టీ క్రోర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ అనమాట అయితే మా దగ్గర ఇప్పుడు మనకు మాలాంటి ఏజెంట్స్ వచ్చేసి అక్రాస్ ద కంట్రీ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు అండ్ ఆల్ ట్వంటీ ఫైవ్ కంపెనీస్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరినీ ఏజెంట్స్ని పోగు చేస్తే వాళ్ళు ఒక లెవెన్ ల్యాక్స్ ఉంటారు ఇది ఒక్క ఎల్ఐసికే ట్వెల్వ్ ల్యాక్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు అండ్ ఈ నూక్ అండ్ కార్నర్ మీరు ఏ కార్నర్కి వెళ్ళినా కానీ కూడా ఎల్ఐసి ఆఫీసెస్ మీ గ్రీవెన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా రిజాల్వ్ చేయడానికి ఎల్ఐసి ఆఫీసెస్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ ఉన్నాయి సో దట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాక్ బై ద గవర్నమెంట్ అండి అయితే ఫైనాన్షియలీ చాలా హైలీ సెక్యూర్డ్ కంపెనీ అండ్ ప్రతి రూపీ మీకు ఎల్ఐసి పాలసీ హోల్డర్స్కి ఇవ్వాల్సిన ప్రతి రూపీకి గవర్నమెంట్ నుండి బ్యాకింగ్ ఉంటుంది అన్లైక్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ప్రైవేట్ కేస్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్లో బ్యాకింగ్ అనేది వాళ్ళే చేసుకోవాలి అండ్ ఆల్ దీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పటివరకు కూడా లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుండి రన్ అయ్యేవి కొన్ని లాసెస్లో ఉన్నాయి కొన్ని మర్జ్ అయిపోయాయి కొన్ని బ్రేక్ ఇవన్ అవ్వని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి చాలా తక్కువ ఓకేగా పర్ పర్ఫామ్ చేసే కంపెనీస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి దాంతో కంక్లూషన్ ఏంటంటే ఎల్ఐసి ఈజ్ ద బెస్ట్ చాయిస్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు రికవరీ అనేది కూడా బాగుంటుంది అంటారా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అండి క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియో వచ్చేసి మోర్ దెన్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియో ఎల్ఐసి వచ్చేసి ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఎల్ఐసిలో ఎన్ని రకాల ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయండి ఓవరాల్గా రకరకాల ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి మ్యామ్ కానీ ముఖ్యంగా మీరు గమనిస్తే నాలుగు ఐదు చాలా పాపులర్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి అంటే పా ప్రోడక్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే పర్పస్ను పర్పస్ డిసైడ్ చేస్తుంది మీ చాయిస్ చాయిస్ చాలా ఉంటుంది ప్రోడక్ట్స్వి 
కానీ ఏ పర్పస్కు కావాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మాయి పెళ్ళి పెళ్ళైన కో కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత అమ్మాయి పెళ్ళి ఆర్ అబ్బాయి పాయి చదువుల కోసము పేరెంట్స్ ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే దాని స్పెసిఫిక్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి డిజైన్ అయ్యి కొన్ని లైఫ్ లాంగ్ పెన్షన్ వచ్చే పాలసీస్ ఉంటాయి ట్యాక్స్ ఫ్రీ ఉంటాయి కొన్ని స్పెసిఫిక్ పెన్షన్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి అది ట్యాక్స్ ఇన్కమ్కు యాడ్ అయ్యే ఉంటాయి కానీ మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ప్రతి పర్పస్ కోసము మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు ప్రోడక్ట్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి అంటే ఒక పర్సన్ ఎన్ని రకాలైన ప్రోడక్ట్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు అంటారు ఎల్ఐసీలో తీసుకోవాలి జనరలీ ఇట్లా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు పిల్లలు చదువు కోసము నేను ఏదైతే చెప్పాను అమ్మాయి పెళ్లి కోసం ఏదైనా మనం ఆఫ్ చేస్తే అది ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ పర్పస్ సర్వ్ అయిపోతుంది కానీ మన లైఫ్ బియాండ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత కూడా లైఫ్ ఉంటుంది లైఫ్ ఉన్నప్పుడు మనకు కవర్ ఉండాలి ప్లస్ డబ్బులు కూడా ఉండాలి సో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ప్రోడక్ట్స్ మీరు ఒక వర్క్ చేసే పర్సన్ ఫోర్ ఫైవ్ ప్రోడక్ట్స్ చూస్ చేస్తే కెరీర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఈ ఏజ్కు జాయిన్ అవుతాడు ఏదో కంపెనీలో పని చేస్తూ ఉంటాడు సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు వర్క్ చేస్తాడు ఈ జర్నీలో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ జర్నీలో వేరియస్ స్టేజెస్లో ప్రొటెక్షన్ తీసుకొని సెక్యూర్ చేసుకుంటే రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా ఎవరికి పైన డిపెండ్ కాకుండా తన పై తన శాలరీతో తన ఇన్కమ్తో తను సర్వైవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఎల్ఐసిసి ప్రొడక్ట్స్లో అంటే మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ నుంచి ఎంత పర్సంటేజ్లో తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు ఐడియల్లీ క్యాల్కులేషన్ ప్రకారంగా అంటే స్టాటిస్టిక్స్ ఏం చెప్తా అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్కమ్ యూ షుడ్ మీరు పక్కన పెట్టాలి ప్రతి వంద రూపాయలకు ఇరవై రూపాయలు మీరు పక్కన పెట్టి వేరే వేరే అన్నీ కూడా ఇన్సూరెన్స్ కాకుండా గోల్డ్ కొద్ది కొంచెం గోల్డ్ అయినా కూడా కొన్ని రియల్ ఎస్టేట్ అయినా కానీ ట్వంటీ పర్సెంట్ సేవ్ చేసి దీంట్లో ఇన్సూరెన్స్లో టెన్ పర్సెంట్ అన్న ఇన్సూరెన్స్లో సేవ్ చేసుకుంటూ పోవాలి ముందుకు ఎంత ముందు స్టార్ట్ చేస్తే అంత బెనిఫిట్ ఉంటుంది మీకు అంటే కెరియర్ ఏజ్ తక్కువ ఏజ్లో అని తక్కువ ఏజ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్లో మొదలు పెడితే సేవింగ్స్ మీకు సిక్స్టీ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ అన్ని పర్పసెస్ సర్ సర్వ్ అయ్యేటట్టు మీకు ఇన్కమ్ జనరేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎల్ఐసికి సంబంధించిన అన్ని ప్రొడక్ట్స్ లోను ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉన్నాయంటారా ఎక్సెప్ట్ పెన్షన్ ప్లాన్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది అది మాత్రం అది మీకు ఆల్రెడీ వచ్చిన ఇన్కమ్ పెన్షన్ ప్లాన్ జనరలీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చేటట్టు చూస్తాం అయితే సిక్స్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మీకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఏదైతే పెన్షన్ ప్లాన్ నుండి వస్తాయో అది మీ ఇన్కమ్ క్యాడ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ మీకు ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ఇన్కమ్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ నుండి ఒక టెన్ ల్యాక్స్ వస్తుంది అది ఇన్కమ్ క్యాడ్ అవుతుంది దానికి ట్యాక్స్ ఫ్రీ కాదు కానీ వేరే ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఎండోమెంట్ హోల్ లైఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ట్యాక్స్ ఫ్రీ ఉంటాయి చాలా మటుకు ఓకే అరుణ్ గారు మాకు ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా మాకు మా వీక్షకులందరికీ కూడా అంటే ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పినప్పుడు అది అందరికీ కూడా ఆమోదయోగ్యంగా ఉండాలి సో అందరు తీసుకునేటట్లు లోయెస్ట్ నుంచి హైయెస్ట్ వరకు అట్లాంటి ప్రోడక్ట్ ఏదైనా ఉంటే చెప్తారా తప్పకుండా అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు అమ్మాయి పెళ్ళి అనుకోండి ఆరు లేకపోతే అబ్బాయి పాయి చదువుల కోసం అని ఇది ఇది కామన్గా ప్లాన్ చేసే ఇది ఒక స్కీమ్ సో పేరెంట్స్ చూస్తూ ఉంటారు పిల్ పాప పెద్దగైన తర్వాత అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత పెళ్లి చేయాలి ఆ లేకపోతే బాబు ట్వంటీ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు బయటకు పంపించడం పాయి చదువుల కోసం ఏదైనా ప్లాన్ చేస్తుంటారు అయితే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అమ్మాయి పెళ్ళికే ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్లాన్ చేస్తారు అనుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ రేంజ్లో ప్లాన్ చేస్తారు అయితే ఏమవుతుందంటే మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ ఉంటాయి మ్యామ్ వైఎల్ఐసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి సేవ్ అండ్ క్రియేట్ అని ఉంటుంది సేవ్ అండ్ క్రియేట్ అనేది ఏంటంటే మీరు బ్యాంక్లో ఎల్ఐసి పక్కన పెడదాం కొద్దిసేపు కోసం మీరు బ్యాంక్లో సేవ్ చేస్తూ ఉన్నారు వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్స్ వీలైనప్పుడల్లా మీరు బ్యాంక్లో పెడుతూ ఉన్నారు దాంట్లో బ్యాంక్లో పెడుతున్నప్పుడు మీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ నుండి జర్నీ మొదలైనప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ వచ్చేసరికి ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే బ్యాంక్ ఆఫర్ చేస్తుందో అది రాను రాను తగ్గిపోతుంది ఇన్ ఏ డెవలపింగ్ ఎకానమీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గుతూ ఉంటాయి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గినప్పుడు మీకు గ్యారంటీ అనేది ఉండదు మీ ఇన్కమ్ సో బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస
మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పాప ఏజ్ వచ్చేసరికి మీకు ఒక ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ కావాలి అని అంటే దానికి ప్రీమియం ఎంత పే చేయడం మొదలు పెట్టాలి ఇప్పుడు నుండి మొదలు పెడితే ప్రీమియం ఎంత పే చేయాలి అనేది మేము క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ అనుకోండి ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ యానం పే చేసుకుంటూ పోతే సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ అది పెరుగుతూ ఉంటుంది ప్రీమియం అంతే ఉంటుంది కానీ మీ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ టెన్ టెన్ ల్యాక్స్ కవర్ ఉంటుంది దానికి సమ్ అష్యూర్డ్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏ ఒక పర్సన్ సేవ్ చేస్తున్నాడు ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత ఏదైనా జరిగింది జరగడానికి జరిగి తను పర్సన్ లేడు బ్రెడ్ విన్నర్ ఈజ్ నాట్ దేర్ నవ్ గా ఈ ఎల్ఐసి ఏం చేస్తుందంటే మీరు పే చేయాల్సిన ప్రీమియమ్స్ ఏవైతే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ వరకు పే చేయాల్సిన ప్రీమియమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ మాఫీ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ ఇయర్లో జరిగితే ఫస్ట్ ఇయర్ నుండి ఆ ప్రీమియమ్స్ అన్ని మాఫీ చేస్తుంది మీరు ఎంత పే చేస్తున్నారు ఎన్ని ప్రీమియమ్స్ తర్వాత నుంచి ఉండే అవకాశం ఉండదు ఫస్ట్ ప్రీమియం నుండే మొదలవుతుంది ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ పే పే చేయాల్సింది మీరు వే ఆఫ్ చేస్తుంది అంటే మాఫీ చేస్తుంది అది ఫస్ట్ థింగ్ నెక్స్ట్ ఆ పర్సన్ లేని లేడు కాబట్టి మీకు సమ్ అషూర్ టెన్ ల్యాక్స్ చెప్పారు కాబట్టి ప్రామిస్ చేశారు కాబట్టి ఇట్స్ అ కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ ద పాలసీ హోల్డర్ అండ్ ద క్లయింట్ కస్టమర్ అయితే ఆ టెన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చేస్తారు మొదలు ఆ జరిగిన ఈవెంట్ వాళ్ళ గురించి టెన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చేస్తారు ముందు కట్టాల్సిన ప్రీమియమ్స్ అన్నీ కూడా వే ఆఫ్ చేస్తారు నా మీరు లక్ష్యమేంటి మీరు ఈ పాలసీ సైన్ చేసిన కాంట్రాక్ట్ దేనికోసము పాప పెళ్ళికి ఒక ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కావాలని ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మీకు ఆ ఎంటైర్ అమౌంట్ ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ మీకు ఇచ్చేస్తారు అంటే మళ్ళీ కంటిన్యూషన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు ఈ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సమ్ అష్యూర్ విచ్ ఇస్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టెన్ ల్యాక్స్ ఇస్ వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇస్తూ ఉంటారు మీరు ప్రీమియమ్స్ కట్టేది అక్కర్లేదు మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ వన్ ల్యాక్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మీకు లంసమ్ అమౌంట్ ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఇస్తారు అయితే ఇది దీన్ని ఈ ప్రో ఈ ప్రోడక్ట్ పేరు జీవన్ లక్ష్య జీవన్ లక్ష్ జీవన్ లక్ష్య అంటే ఒక లక్ష్యం పెట్టుకొని మీరు ఫస్టే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు మీకు ఏం కావాలి అనేది అదే బ్యాంక్లో సేవ్ చేశారనుకోండి మీకు ఈ ట్యాక్స్ ఫ్రీ అవైలబిలిటీ ఉండదు గ్యారంటీ అనేది ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ గ్యారంటీ లాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఉండవు ఈ ఇవన్నీ కూడా మీకు దాంట్లో బ్యాంక్లో దొరకవు ప్రొటెక్షన్ ఉండదు ప్రొటెక్షన్ ఎట్లా ఉండదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఈ రోజులలో బ్యాంక్లో మీరు క్రోర్ ఆఫ్ రూపీస్ రీసెంట్గా ఒక చూసాము పంజాబ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అనేది ఒక బ్యాంక్ ఉంది వాళ్ళు క్రోడ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ గ్యాదర్ చేస్తారు ఇండివిజువల్స్ నుండి ఎందుకు హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫర్ చేసి తీసుకుంటారు వాళ్ళు పే చేయలేని పరిస్థితిలో కొంతమంది హార్డ్ అర్న్ మనీ సేవ్ చేసినందుకు వాళ్ళు డబ్బులు వాపస్ రావు గవర్నమెంట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ గ్యారంటీ ఇస్తుంది ఓకే ఓన్లీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మీరు బ్యాంక్లో వన్ క్రోర్ పెట్టినా టెన్ క్రోర్ పెట్టినా అని కూడా బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇచ్చేది మాత్రం ఫైవ్ ల్యాక్సే తక్కినది వాళ్ళు రికవర్ చేయగలిగితే ఎవరికైతే లోన్స్ ఇచ్చారో వాళ్ళు రికవర్ చేసిన పరిస్థితిలో మీకు కొంత గొప్ప వస్తూ ఉంటుంది మెల్లిమెల్లిగా అది గ్యారంటీ ఉండదు కానీ ఇట్లాంటి ప్రోడక్ట్స్లో జీవన్ లక్ష్య ఆర్ ఎనీ ఎల్ఐసి ప్రోడక్ట్లో గ్యారంటీ ఉంటుంది బికాస్ ఎల్ఐసి అనే సంస్థ బోనసెస్ పైన రన్ అవుతాయి మేము అది ఇవి అన్ మంచి మంచి కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఎల్ఐసివి సో సేఫెస్ట్ ఇస్ వెరీ సెక్యూర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనమాట ఎల్ఐసీలో ఓకే అయితే మీకు ఈ మూడు ఈ ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే జీవన్ లక్ష్య అని చెప్పాను మీకు ప్రొటెక్షన్ ఉంది ఇన్ కేస్ ఏదైనా జరిగిన పరిస్థితిలో అండ్ మీకు ట్యాక్స్ ఫ్రీ ఉంటుంది అండ్ గ్యారంటీ అనేది ఉంటుంది ఏదైతే మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్రామిస్ చేశారో ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఏదైతే ప్రామిస్ చేశారో ఖచ్చితంగా ఏది జరిగినా కూడా మీకు వస్తుంది బ్యాంక్లో మీకు వన్ క్రోర్ పెట్టినా మీకు గ్యారంటీ ఇచ్చేది ఒకటి ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సేవ్ అండ్ క్రియేట్ అనేది బ్యాంక్ కాన్సెప్ట్ సేవ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మీరు ఉండాలి అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ రకంగా సేవ్ చేసుకుంటూ పోవాలి క్రియేట్ అవుతే క్రియేట్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మీరు కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేస్తున్నారు ఎల్ఐసీతో కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు గ్యారంటీగా క్రియేట్ అయిపోయింది అది అది అష్యూర్డ్ ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ మీరు ఉండాలి ఏమీ జరగకుండా ఆ పర్సన్కు ము
ఓకే సో ఈ రోజులలో మనం చూస్తాం ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ ఎప్పుడైనా కూడా టెన్స్లో మనం చూసాము యంగ్ పీపుల్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయి చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే వాళ్ళ పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళ లైఫ్ క్వాలిటీ ఏంటి రాను రాను వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు వాళ్ళు సడన్గా వాళ్ళు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ నాట్ బీయింగ్ అవైలబుల్ ఇన్సూరెన్స్ లేని పరిస్థితిలో వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ సడన్గా పడిపోతుంది దే బికమ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద సొసైటీ అరుణ్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చక్కగా మాకు మా వీక్షకులందరికీ కూడా ఒక ఇన్సూరెన్స్ కావచ్చు లేదంటే ఫినాన్షియల్ అడ్వైజర్గా కానీ మంచి సలహా ఇచ్చారు ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ గురించి కూడా వివరించారు థ్యాంక్ యూ అండి చూసారు కదండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నమస్తే